Hola, soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En este video les voy a comentar nuevamente cómo se debe limpiar el sensor de la cámara fotográfica. Hace tiempo atrás ya había hecho un video donde comentaba este tema, pero he visto consejos que dan por internet de cómo se debe hacer la limpieza y la verdad es que no siempre recomiendan lo indicado. Por ejemplo, he visto que explican que la limpieza se puede hacer perfectamente con un cotonito, como este que tengo en la mano, con alcohol isopropílico. El uso de alcohol isopropílico sí corresponde, sí se puede usar, pero el cotonito raya el sensor. Aquí tengo un sensor que justamente lo rayaron al limpiarlo con un cotonito untado en alcohol isopropílico. El problema es que el cotonito, el algodón, no es lo suficientemente suave para limpiarlo. También he visto o he escuchado que comentan que el que se limpia no es el sensor directamente, sino que esta protección que está encima y que por lo tanto no sería tan delicada la limpieza del sensor. Esta es una sola pieza. Si se raya, como sucedió en este caso, esta protección que tiene encima, hay que cambiar el sensor completo. Y sale, como les digo, bastante caro. Están viendo una fotografía que fue tomada con este sensor para que puedan apreciar la tremenda raya que produjo el cotonito. Una mejor forma para limpiar el sensor es con esta paleta. Pero hay que tener cuidado porque cuando se saca del estuche en que viene, trae demasiada humedad y eso puede producir manchas que después cuesta mucho limpiarla en el sensor. La sorpresa que les tengo preparada es que el técnico Patricio Orguín les va a explicar en qué consiste y cómo se debe realizar la limpieza del sensor. Les hablará de una opción que es más económica y la otra que es más cara, pero da una limpieza total del sensor. Así que por favor, escuchemos a Patricio. La realidad entonces, para limpiar un sensor, para el técnico o para cualquier persona sería lo ideal, esto. Esto. Pero como no tenemos acceso, yo solamente lo puedo hacer porque tengo la cámara desarmada puedo comprobar de que realmente queda limpio ahora qué hacemos cuando nosotros limpiamos con, lo, con el método que uno utiliza en la casa que es con la famosa paletita ¿con qué lo, lo limpiaste recién? ¿con qué paño? con un pañito de microfibra es una microfibra muy, muy finita ¿Y eso qué es? Este es alcohol isopropílico. Entonces, esto tampoco se echa, se echa tan, tan líquido. Esto es lo que pasa cuando uno le pone demasiado líquido al sensor. Entonces deja eso, esas huellitas, y esas huellitas son las que cuesta sacar. ¿Ya? ¿Te das cuenta que no te quedan ahí? Aunque sí. uno pase la paleta, ahí van quedando. Exacto. Entonces, como no tiene, va a tener la profundidad del, de la caja, la profundidad de la caja, va a costarte mucho más limpiar. La limpieza de esta manera, así como la hicimos en forma interna, tiene un costo de 78 mil pesos. Porque es una mantención, desarme completo. Una limpieza externa, 28 mil pesos. Pero es mucho más complicado limpiarla de forma externa. ¿eh? Nunca te va a quedar tan limpio como de esta forma. ¿no? Entonces, a limpiarlo de forma externa. Este es un, es un mirrorless. 
entonces aquí estamos haciendo el barrio para limpiar y sacar cualquier mancha lo que no me gusta de las paletitas que siempre dejan la manchita ¿Ya? entonces para eso ya tengo esta paleta aquí con esta limpiamos el exceso ¿Esa qué paleta es? No, esta es una paletita especial que me hice yo con, un, con una gamusa en la punta con un pañito de gamusa y con esto puedo llegar a la esquina del sensor lo que no hace la paleta que venden en el comercio Muchas gracias Patricio por tu explicación creo que más clara era eh, imposible esa demostración ahí con la cámara en la mano sacando el sensor es impresionante efectivamente se va acumulando mugre dentro de la cámara y por lo menos hay que limpiarla de vez en cuando para que quede como nueva para que quede impecable y ya para terminar les recalco esta idea del sensor que hay que cuidarlo para evitar esas rayas y también evitar pagar un precio muy alto al tener que reemplazarlo. Este es el sensor, aprovecho de mostrárselos una vez más y damos por terminado este video que espero que les haya servido y nos vemos en un capítulo en un tiempo razonablemente corto. Que estén muy bien, hasta luego y no olviden inscribirse o suscribirse mejor dicho al canal. Hasta luego.